ആശ്വാസം ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസാനത്തെ ആളും ആശുപത്രി വിട്ടു നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ രാജ്യത്ത് തന്നെ കാസർഗോഡ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ആദ്യ നാളുകളിലെ ആശങ്കയ്ക്ക് ശേഷം ആശ്വാസത്തിന്റെ വാർത്തകൾ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങി രോഗം ഭേദമാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ രാജ്യത്ത് തന്നെ മുമ്പിലായി ഇന്നലെ അവസാനത്തെയാളും രോഗം ഭേദമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ രോഗം ബാധിച്ചത് ഈ മാസം ഇതുവരെ ഒരു കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുമില്ല കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയെ പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ഒ പി അടക്കം മറ്റ് ചികിത്സകൾക്ക് പകരം സംവിധാനം കണ്ടെത്തിയതോടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗം വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തൃശൂരിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വിമാനത്തിലെത്തിയ യുവ ദമ്പതികൾക്കാണ് രോഗബാധ ജില്ലാ ഗ്രീൻ സോണിലേക്ക് മാറിയ ശേഷമാണ് വീണ്ടും രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൃശൂരിൽ അവസാന പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നെത്തി കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യാപാരിയുടെ മകൾക്കായിരുന്നു രോഗം രാജ്യത്ത് ആദ്യം രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വുഹാനിൽ നിന്നെത്തിയ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിൽ പതിനാല് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവർ എല്ലാവരും രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിരണ്ടും വയസ്സുള്ള യുവദമ്പതികൾക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏഴാം തീയതി അബുദാബി കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ എത്തിയ ഇവർ ഗുരുവായൂർ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലായിരുന്നു പനിയെ തുടർന്ന് ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു അബുദാബിയിൽ വെച്ച് കോവിഡ് ബാധിതനുമായി ദമ്പതികൾ സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് രോഗം പകരാൻ കാരണം ജില്ലയിൽ വിവിധ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിൽ വിദേശത്തു നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും എത്തിയ പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പ്രവാസികളുമായി രണ്ട് വിമാനം കൂടി ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെത്തും ദുബായിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് പത്തിനാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുക ബഹ്റിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം രാത്രി പതിനൊന്ന് ഇരുപതിന് കരിപ്പൂരത്തും പത്ത് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് യാത്രക്കാരും ഒരു ഗോവ സ്വദേശിയും അടക്കം നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേരാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയ കോലാലംപൂരിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊച്ചിയിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാവികസേന യുദ്ധക്കപ്പലായ മഗർ ഇന്നലെ രാത്രി മാലിദ്വീപിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും അടക്കം നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊൻപത് പ്രവാസികളാണ് കപ്പലിലുള്ളത് ഇന്നലെ മാലിദ്വീപിൽ നിന്നെത്തിയ ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വയിലെ അഞ്ച് യാത്രക്കാർ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാനം നാളെ എത്തും വൈകിട്ട് ഏഴ് പത്തിനാണ് ദുബായിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുക നൂറ്റി എഴുപതിലേറെ യാത്രക്കാരുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പൈലറ്റും കോ പൈലറ്റും ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം ജീവനക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിറ്റുകൾ മാസ്കുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് പ്രായോഗിക ട്രെയ